。当地时间十月五号，俄罗斯总统普京出席在索契举行的瓦尔代国际辩论俱乐部第二十届年会全会，就俄内政外交、美西方、俄乌冲突、核门槛等热点问题阐述立场。普京批评美西方所谓基于规则的秩序，实际上就是殖民思想的表现。在谈及中俄关系时，普京强调，中俄合作是国际事务的稳定因素，并不针对任何人。The cooperation of Russia and China today is a very important stabilizing factor, international factor. I'd like to emphasize this again. I would like to. Point out that all of that work was not aimed against anyone. 在回答新华社记者提问时，普京表示，有人试图散播疑虑、炒作竞争话题、挑拨欧亚经济共同体建设与“一带一路”倡议对接，甚至挑拨中俄关系。但事实却是相反。他还透露，两国正在合作建设公路和铁路系统，并在工业生产领域进行合作，相互提供必要的商品。普京没有列举具体合作项目，但表示项目已经足够多。We see that China is ensuring that pace, and in China is one of the leading locomotives of the world economy. We believe that one project. Is supplementing the other. 第三届“一带一路”国际合作高峰论坛将于本月晚些时候举行。中国外交部早前透露，已有来自一百三十多个国家和多个国际组织代表确认参会。针对俄方称，普京总统届时将携一众俄能源巨头一同访华，中国外交部于九月二十六号回应表示，中方正就此同“一带一路”合作伙伴保持密切沟通。呃，非常突出的一点呢，就是在当前这种比较呃动荡、复杂、敏感的情况之下，呃，两国呢还是坚持了呃不结盟、不对抗、不针对第三国这样的呃伙伴关系、战略协作伙伴关系。因此呢，就是可以说是当前嗯、呃、当今那个国际关系当中的一个典范。瓦尔代国际辩论俱乐部成立于2004年9月，每年举办一次年会，由俄罗斯智库承办。今年的年会于10月2号至5号在俄南部城市索契举行，主题为“公平的多极化：如何确保所有人的安全与发展”。来自42个国家和地区的约140名代表出席。在今年的年会上，俄罗斯与西方的关系也是焦点之一。普京表示，二十年来，世界和俄罗斯都发生了巨变，各国应尊重世界文明多样性和发展模式多样化。每个国家和社会都有权选择自己的发展道路。U.S. has taken the course for hegemony, political, cultural, and even in terms of values. We understood right from the start that these attempts to establish a monopoly. We're doomed.、Um, the world is too diverse it, for it to be able to be subjected to somebody's will. Even taking the power, the、uh, major power of the West that was accumulated through colonial policy. This is a fact. Putin 指出，西方向来需要数个敌人，用与敌人的对抗来解释其输出暴力和进行扩张的必要性。这是西方政治文化的产物。他们痴迷于集团对抗思维，追求将世界推向泾渭分明的常态化对峙状态。That you have, you have to live according to rules. What rules? And if you allow our Western colleagues, especially from the U.S., they are arbitrarily. Setting these rules, and they are also teaching others how to behave, how to follow these rules, and they are presenting it in a in a very brazen way. It's just this manifestation of this colonial thinking. 至于俄欧关系，普京称，俄罗斯与欧洲在文化和教育领域有数百年的联系。然而，欧洲如今却追随美国制造新铁幕。他还透露，此前自己曾提议俄罗斯加入北约，但遭到北约拒绝。And I spoke about this publicly.、Uh, you remember when I said that、uh, I proposed to for us to enter and enter NATO, and they said no. NATO doesn't need、uh, a country like this, and we said, "Oh, we thought that we are、uh, theirs, that we are one of them. There's no confrontation. What was the problem? The problem was that the arrogance and the conflict of geopolitical interests."
。普京表示，俄罗斯支持以尊重各国利益为基础的普遍安全和持久和平，支持安全不可分割原则。俄罗斯过去、现在和将来都是国际体系的重要一方，俄愿与争取和平与繁荣的各方进行建设性协作。就是在这样的一个大的环境之下，呃，普京希望达到的这个新建立的新国际秩序呢，是一个没有冷战思维的，就是去阵营化、去集团化的这样的一个。呃，相对开放的国际关系体系，在五号的瓦尔代国际辩论俱乐部全体会议上，普京还谈到了普里戈任坠机事件。普京指，调查结果显示，飞机坠毁前未受外部冲击，调查人员在遇难者遗体中发现了手榴弹碎片。此前，西方有官员称克里姆林宫与坠机事件相关。普京此番表态，则是进一步回击了西方说法。докладывал буквально вот на днях в телах погибших при авиакатастрофе обнаружены фрагменты ручных гранат. Внешнего воздействия на самолет не было. Это уже установленный факт. Факт результат экспертизы, проведенный следственным комитетом Российской Федерации. 八月二十三号，瓦格纳雇佣兵集团创始人普里戈任乘坐的私人飞机在莫斯科北部坠毁，机上十人全部遇难，其中包括另外两名瓦格纳高层人物、普里戈任的四名保镖和三名机组人员。当时就有一些西方官员暗示，在普里戈任于六月下旬领导了一场短暂事变后，克里姆林宫与坠机事件脱不了干系。有关普京此次在瓦尔代上公布了坠机事故的调查进展，西方媒体仍试图带节奏。深圳卫视注意到，多数西方媒体使用“普京声称飞机从内部爆炸”进行报道。美国《纽约时报》则是以“普京为普里戈任致命空难提供了一个新的叙述”作为标题。西方智库华盛顿战争研究所直指，普京对坠机事件的解释奇异且疯狂。不过，美西方的舆论更为关注的还是普京在会上透露，俄罗斯在核威慑方面取得了成功。Проведено последнее успешное испытание буревестника, крылатой ракеты глобальной дальности с ядерной установкой, двигательной ядерной установкой. 海燕核动力巡航导弹是俄罗斯国防部倾全力投入研制的新质战略性武器系统，是俄罗斯应对美国和北约战略挤压的非对称制衡手段。这种导弹不仅可以携带核弹头，其动力系统也由小型反应堆提供，因此理论上来讲，它可以无限航行，至少可以绕地球一圈。北约给它的代号是“天幕杀机”，以显示其强大能力。二零一八年，俄罗斯首次公开海燕导弹的研制情况。按照俄方此前说法，导弹预计于二零二五年投入使用。普京还透露，俄罗斯已基本完成了萨尔马特洲际弹道导弹系统的研制工作，不久将开始大规模生产。这些导弹将执行战斗任务。萨尔马特是俄罗斯研发的一种新型洲际弹道导弹系统，具有重要的战略意义。该导弹的射程超过一万公里，并且可以携带多枚核弹头。它采纳固体燃料，具有高度机动性和隐藏性，能够突破当前全球所有导弹防御系统的干扰和拦截。但普京同时表示，目前没有必要改变俄罗斯核武器战略，即俄方只有在遭到核打击或国家存亡面临威胁时才会动用核武器。Значит, думаю, никакому человеку в здравом уме и ясной памяти не придет в голову применить ядерное оружие в отношении России. 普京暗示，俄罗斯有可能恢复暂停了三十多年的核试验。自上世纪九十年代受到全面禁止核试条约的约束，俄罗斯不再进行核试验。不过，普京表示，美国虽然签署了条约，但并未批准，不排除俄罗斯也采取和美国相同的做法。这并非普京首次就核武一事对西方发出警告。去年九月二十一号，普京发表电视讲话，宣布实施部分动员令，并警告西方对乌克兰援助武器将使其成为俄罗斯的合法打击目标。
此后，俄方官员频频就可能使用核武仪式对西方发出强硬警告。今年七月底，俄罗斯联邦安全会议副主席梅德韦杰夫在社交平台上表示，一旦俄罗斯失去领土，将不得不动用核武器。二零二零年六月，普京签署了俄罗斯联邦国家核遏制政策原则，明确规定俄方在四种条件下可以使用核武器：向俄罗斯及盟国使用核武器和大规模杀伤性武器时，对俄罗斯进行非核打击并威胁到俄罗斯的存在及俄核反击力量时，收到俄领土或俄盟国领土将遭到弹道导弹攻击的准确情报时。俄政府或军事的关键设施受敌方影响，导致俄核打击力量瘫痪时。不过，目前无明确迹象显示俄乌战场形势符合上述规定。刚一开始交战呢，俄罗斯就已经亮出了他的底牌，他的目标就是说用核威慑来威慑美国和北约，呃，阻止他们下场，呃，参与这个俄乌军冲突。那么同时呢，美国和北约呢也是心知肚明，从这个核武器呃博弈。以及普京在这个讲话当中不排除进行核试验呢，他都是呃表明了俄罗斯和美国在这个呃核问题上进行着激烈的博弈，将这个问题呢推向一个非常危险的地步。就俄乌冲突，普京表示，俄罗斯一贯反对乌克兰加入北约，因为北约东扩直接对俄罗斯安全构成严重挑战。北约不仅是一个政治集团，更是一个军事政治集团，在俄周边部署军事设施对俄构成了。严重威胁。至于各国间的经济合作，是乌克兰自身和欧洲国家的事情。普京称，乌克兰危机不是领土冲突，俄对于占领他国领土并不感兴趣，俄并不是发动对乌克兰战争，相反是在试图阻止战争的发生。对于当前俄乌前线局势，普京表示，自乌克兰发动所谓反攻以来，乌军已损失九万多人、五百五十七辆坦克和近一千九百辆各类装甲车。俄军正在向实现特别军事行动的所有目标稳步前进，并相信这些目标会成功实现。就在普京发表讲话的同时，乌克兰方面称，哈尔科夫州格罗扎村的咖啡馆及杂货店遭到了俄罗斯导弹空袭，造成至少五十一名平民丧生。乌方说，初步证据显示俄方使用了伊斯坎德尔导弹。乌克兰总统泽连斯基随即炮轰俄方此举是恐怖主义行为。美国白宫、英国首相苏纳克等也对俄方予以强烈谴责。外界注意到，北约国家加大对俄谴责的同时，对乌克兰的军援实际上越来越乏力。根本原因是弹药库告急。而美国想到的对策，竟是将一批从伊朗没收的充公武器运给乌克兰。美国有线电视新闻网报道，美军在过去一年里对一些小型无国籍船只发起击货行动，没收了数千支伊朗突击步枪、超过一百万发子弹等军货。美国称，伊朗革命卫队原本打算将这批弹药运往也门，供应给胡塞武装，而这也是美方首次将充公武器运往乌克兰。分析认为，受到美国国会乱局影响，加上美西方弹药库告急，乌军正面临严重的关键装备短缺问题。此举已经是美方能想到的下下策。乌克兰没有，就是，呃，美国西方的援助，它是一天都打不下来的。从战场上来看呢，双方，就是这个弹药问题，也确实是一个比较突出的问题。这样就造成了这个战场的这个局势呢，就是一个打打停停的状态，呃，双方呢都无法就是获得主动权。下个话题来连线中国人民大学欧亚研究院研究员刘旭。刘先生您好，普京在出席瓦尔代会议时表示，俄罗斯核武战略不需要改变，俄方只有在遭到核打击或国家存亡面临威胁时才会动用核武器。您觉得这意味着什么呢？俄乌冲突的核警报解除了吗？我们知道啊，这个核武器的使用呢，一直是这个乌克兰危机升级以来啊，全世界关注的一个焦点问题。呃，因为俄罗斯是个核大国，而乌克兰啊。呃本身并不是这个呃核武器的拥有国，但是我们知道，在这个苏联解体之后，乌克兰得到了呃世界主要的核大国啊、呃、来给他提供的核保护，像美国、英国、法国这样，都都是以核大国拥有这个核武器，所以实际上啊、呃，我们看到的现在这样的乌克兰危机的一种局势啊、呃，确实是拥有这个核武器的这个双方啊。其实是呃以各种各样的形式卷入了这场危机，那么实际上大家很关注那么核武器的这个使用的问题，那么之前西方的媒体也在炒作俄罗斯可能有意啊呃在某种情况下使用这个核武器，那么普京的这种表
表态呢，其实反映出对呃这样的一种现实，呃这种西方的一种指责的一种驳斥，也是解进一步向国际社会解释啊俄罗斯的一种立场。呃，那么我看普京解释的是，呃，那么呃，核武器可能还是主要是用于这个，呃，一种呃，保卫国家啊、呃、防卫力量的时候在进行使用。那么另一方面也是他谈到了这个，如果本土遭到攻击的话，那、呃、这个情况我们应该呃也要这个辩证的去看啊，因为现在我们看到乌克兰很多的。啊，一种轻型的武器，比如说通过无人机这种方式啊，已经进入到俄罗斯的本土，那么对俄罗斯的本土进行了一系列的打击。呃，也就是说，俄罗斯其实现在是处于这样的一种状况的。那么也就是说，如果呃这种状况是普京所说的国家遭受的威胁的话，那么按照普京的这种说法，俄罗斯是呃有权使用这个核武器的。啊、呃，但是我们知道，呃，核武器，呃，它的这个巨大的破坏力，和它会对整个国际关系产生的巨大影响，啊、呃，所以我觉得在这个方面来讲，俄罗斯也是，呃呃，表示了一种非常慎重的这样一种态度。普京还谈到了瓦格纳创始人普里戈任空难的最新调查进展，称遇难者体内发现了手榴弹残片。您对此如何看？呃，那么关于这个普里戈任的啊、呃、这样一个问题啊，因为呃西方的媒体一直在炒作，呃，把普里戈任描述为一个叛乱者，那么呃也就是通过这个普里戈任的这种叛乱的事件，来呃呃向这个呃全世界啊来诶披露这个俄罗斯政权的这种衰弱啊，也就是说俄罗呃普京的周围出现了这个反对的一些势力啊，那么呃呃对于这样的一种呃事件的一种处理啊。呃，我们说，呃，西方的媒体在炒作的最主要的方式，就是普京啊、呃，最后用这个比较粗暴的手段啊，呃，进行了这个报复或进行了斩首。那么，也就是我们看到的普里戈任的追击的事件啊。那么，普京的这种回应啊，其实是对整个这个西方舆论的一种回应。也就是说啊、呃，他提出的这样的一种调查的结果，显示了呃，其实在这个瓦格纳内部是存在着巨大的分歧、巨大的内讧的。呃，那么这样的一种结果，其实也是呃这一事件的主谋者和相应的他背后的一些势力呃错误行动的一种结果啊。但是另一方面，其实也在呃潜意识的啊向整个世界传递一种信心，也就是说，俄罗斯现在还是比较稳固，那么呃普京的政权还是相对比较稳固，并不存在呃这样和那样的问题啊。而俄罗斯整个社会。对于这个普里戈任的这样的一种行为的一种态度也是比较坚决的啊，比较反对的，所以啊，最终的目的还是要向整个国际社会展示一个啊坚强的、强大的俄罗斯，特别是在这个呃乌克兰处理乌克兰危机的时候，那么一方面能振奋国内民众的信心，另一方面。也是呃，对整个国际舆论的一个回击。中秋国庆长假进入最后一天，全国各地陆续进入返程高峰，被网友戏称为近五年最火的双节假期已临近尾声。八天假期，餐饮、出行、景点、住宿等服务消费势能强劲，成为拉动假日经济的主引擎。全国各地为吸引旅客都有哪些新创新？外媒又从中国黄金周出游火爆中感受到中国经济怎样的活力？来看看报道。中秋国庆长假进入尾声，高速再次堵上热搜。多地网友称提前返程，没想到高速上车辆依旧拥堵，十多公里的路程走了一个多小时。也有网友晒出高速路况画面，车队龟速行驶堵成长龙，笑称提前上路，提前堵。为了避开返程高峰，我们决定在四号的半夜坐船离开海口去湛江。但是大家跟我们的想法是一样的。截至六号下午，假期全国高速公路累计流量突破四亿，其中广东省高速公路累计车流量约六千零四十万车次，粤港澳大湾区高速公路车流总量约四千五百六十七万车次。广东省交通部门预计，六号全省高速公路车流量将超过八百四十万车次，达返程高峰。不过，这并不是此次假期的最高峰值。在中秋国庆假期开始前的九月二十八号，广东省高速公路车流量达九百九十点七六万车次，刷新今年五一长假期间创下的九百二十二点六四万车次的历史记录。
铁路也迎来返程客流高峰。长假最后一天，全国铁路预计发送旅客一千八百八十万人次，开行旅客列车一万两千五百七十一列，其中加开列车一千八百五十二列。作为铁路出行热门区间的长三角铁路，也于六号起加大运力投放，计划增开长三角往返南昌、厦门、长沙、武汉、郑州、西安等长途旅客列车，以及管内短途旅客列车四百五十一列。航空方面，多地机场返程客流明显增长。深圳机场方面表示，四号起单日旅客量超过十七万人次，预计六号至七号将迎来返程最高峰。中秋国庆假期进入尾声，文旅市场热度持续。经文化和旅游部数据中心测算，中秋国庆假期八天，国内旅游出游人数八点二六亿人次，同比增长百分之七十一点三，实现国内旅游收入七千五百三十四点三亿元，同比增长百分之一百二十九点五。据商务部商务大数据监测，假期前七天，全国重点监测零售和餐饮企业销售额同比增长百分之九。截至六号下午十六时，国庆档电影票房收入达二十八亿元。位于甘肃敦煌的鸣沙山月牙泉景区右线骆驼大队，景区为防堵骆驼，专门设置了红绿灯。从游客拍摄画面显示，骆驼队伍壮大到望不到边。有网友表示，走出了丝绸之路的即视感。也有网友分享出自己航拍的少林寺景区停车场，从高空看去，巨大的停车场已被全部停满，场面震撼。双节期间，各地迎来游客潮，为缓解游客多带来的吃饭停车难题，不少地方政府放出奇招，花式宠游客。假期期间，扬州市政府西大院食堂对外开放，引来点赞。有网友晒出这个距离热门景区仅一公里的机关食堂，不仅能免费停车，向游客提供的淮扬特色简餐中有荤有素，四菜一汤，售价二十八元。地道的淮扬风味小吃赢得游客点赞。挺好，味道不错，环境也很卫生，服务人员也很热情，这是扬州名片。据悉，这是扬州市政府第五年在长假期间开放机关食堂。这个假期，主城区四十处政府机关及事业单位内部停车场也免费开放。与此同时，位于张掖大佛寺附近的新昌县公安局城西派出所开放院内车位，让外地游客免费停车，暖心举措引来各地游客纷纷点赞。这个中秋国庆假期，香港在旅游方面也交出了一份亮眼成绩单。长假最后一天，位于香港尖沙咀的广东道人气依旧不减，游客们在此驻足逛街，不少人手上更是拿了不少战利品。最近慢慢开始秋天了嘛，买了一些可能秋天用到的一些配饰啊，什么衣服啊、围巾一类的。我们今天早上才到的，然后就买了一些化妆品，就是从深圳过来的。香港特区立法会议员姚伯良告诉深圳卫视驻港记者，从九月二十九号到十月五号，到港旅客数字超过一百万，整体表现符合预期。整个黄金周，诶，而家睇到我哋睇到平均每日大概十四万四嘅内地旅客嚟香港啦，咁所以睇到诶呢、呃這个。都係顯示到香港嘅嗰個整個入境旅遊呢方面嚟講，係一個即係穩步復甦嘅一個態勢啦。中國市場的強勁表現也成為國際輿論的關注焦點。當地時間四號，聯合國貿易和發展事務會議公布年度經濟預測，秘書長雷維卡格林斯潘在當天的新聞發布會上指出，一些外國媒體誇大了對中國經濟增長的擔憂，強調中國仍有充足的財政空間。他表示，我们不认同对中国经济非常悲观的预测。贸发会议全球化和发展战略司司长理查德·科祖尔·赖特则称，中国仍将是全球经济增长的主要贡献者。有分析指出，假日经济持续火爆，消费市场信心增长，服务消费创五年来新高，对经济增长的新引擎作用进一步增强。不少外媒评价，中国黄金周的火爆展现了中国经济强大的韧性和活力，助力经济持续向好回升。英国金融时报援引经济学家的话分析称，黄金周假期可能是有史以来最繁忙的假期之一，制造业也稳定恢复。报道指出，中国八月份经济恢复向好，在这种背景下到来的黄金周会有更强劲表现。
。美日防长四号在美国五角大楼举行会谈，一致同意日本于二零二五年度引进美制战斧巡航导弹，这比原计划提前了一年。战斧巡航导弹是日本对敌基地攻击能力中非常重要的一环，它的主要特点是引进和部署比较快。对引进战斧一事，日本媒体认为这是美日同盟强化的一个重大信号，但也有观点认为，美国实则是利用盟友的力量维护自身日渐衰落的霸权。日本新任防卫大臣木原忍开启首次访美行。四号，他与美国国防部长奥斯汀在五角大楼举行了五十分钟的会谈，商定进一步强化日美合作。期间，奥斯汀还对日本推进拥有反击能力以及增加防卫费等做法表示支持。但美日防长此次会谈的重中之重是讨论日本引进美制战斧巡航导弹事宜。双方一致同意，日本将较原计划提前一年，于二零二五财年获得两百枚战斧导弹。据悉，战斧巡航导弹将搭载在海上自卫队的宙斯盾舰上。日本政府原计划从2026年起采购400枚最新型战斧，已在今年4月开始的2023财年预算中拨出2113亿日元，约合人民币104亿元用于采购。但经过此次改为从二零二五年度起采购最多两百枚旧型号战斧，采购成本将低于此前的预期。日本政府原先还计划通过正在研制的射程达一千五百公里的幺二式能力向上型巡航导弹以获得反击能力，但由于该导弹即使按计划研发，也要在二零二六年才开始投入使用，因此日本若能从二零二五财年起引进战斧，则可尽早运用反击能力。目前，日本已将国防开支占其 GDP 的比重由百分之一上调至百分之二。而对引进战斧一事，日本媒体普遍认为这是美日同盟强化的一个重大信号。而日本将在国内外展现出调整轻武装路线这一极度依赖美国的既有方针。日本战后至今以来的安全政策将面临重大改变。我觉得这个和美日两国对于当前亚太局势的一个判断有关。我感觉他们的一个军方计划人员可能对于就是军队的一个准备工作，甚至于说是那个战备工作，有一种那个紧迫感啊。所以尽快武装日本，给日本拥有一定的一个远程打击能力，那么是美国现在一个西太军事战略的一个重要的一个。指南，战斧巡航导弹是美国研制的一种防区外纵深打击武器，可低空飞行，射程超过一千公里。一九九一年的海湾战争期间，战斧巡航导弹充当踹门打手，作战成功率达到百分之八十五。伊拉克国土防空体系被破坏殆尽，该导弹一战成名。美国数十年来对战斧不断进行改良，使之保持优越的技术性能，具备打击范围远、飞行高度低、打击精度高等特点。战斧 Block 四加，又称战术战斧，采用混合制导系统和双波段卫星数据链，并换装专用于攻击混凝土永固公式的新弹头，射程增至两千八百千米。此外，该导弹还对弹体外形进行了隐身处理，在一定程度上可降低导弹的雷达反射面积。达到隐蔽打击目的。为什么现在美国对装备日本的武器装备质量并不是那么打紧？我觉得这个其实反映了就是说，可能美方的一个产能有问题。因为我们通过这次俄乌冲突发现，就是说，很多西方国家它的武器装备的产能都有问题。美军连自己的武器装备啊，都出现了一个巨大、呃、很大的一个就是说啊，不能准时完成的这么一个。弊病啊，那么更何况就是说他装备盟友的那些武器装备，所以我想，可能美国是发现就是说啊，他这个新式战斧导弹啊，首先装备美军啊，其次才能轮到像日本这样的一个盟国，那么在质量不能。保证情况下，首先完成了个数量。日本此前曾多次求购战斧，但美国军未同意。二零一三年，时任安倍政府修订防卫计划大纲时，就曾悄悄试探购买战斧的可能性。然而，美国奥巴马政府因担心刺激中韩等日本邻国，没有积极回应。但是，随着美国战略重心从中东调整至亚太，尤其是明确将中俄等国作为战略竞争对手，美国愈发强调一体化威慑，逐渐放松对其亚太盟国。在军备领域的限制。自去年起，美国方面就对于战斧的出售表现出了积极态度。今年三月，美国批准澳大利亚购买二百二十枚美制战斧巡航导弹的请求，以武装其海军舰艇以及其同意购买的美国核动力潜艇。有分析认为，美国反复要求盟国购买和自己同体系、同型号的武器，是想实现主战装备的互操作
。美国要把日本打造成第一岛链上的军事支撑点，把澳大利亚打造成第二岛链上的支撑点，这样美军就可以把主力收缩回关岛夏威夷，让日本、澳大利亚充当代理人，替美国在一线围堵威慑中国。那么，尤其日本处于一个第一岛链的一个关键位置，那么一到关键时刻就把这些。所谓的盟友当做炮灰啊，那美国自己则在那个背后进行遥控操作，那么试图用最小代价啊，来对他所谓的一个严重加上敌进行一个牵制。相关话题来连线特约评论员刘和平，刘先生您好。对于美日防长会晤，美国决定提前向日本出售战斧巡航导弹一事，您如何看？我的看法是两句话，第一句是，这是美日军事同盟再造之后的产物。其实早在二零二一年，时任日本首相菅义伟与拜登举行美日领导人峰会，并发表联合声明时，我就反复提醒大家注意，说这是美日关系中又一个里程碑式的事件，它标志着。美日军事同盟关系的升级与再造，即从此之后，美日同盟将从美国单纯的保护日本的关系，迈向美日之间的攻守同盟关系。果不其然，在重塑了美日之间的外交与军事关系之后，日本的第二步就是修改国内的法规与政策，也就是通过了新版的国家安全保障战略、国家防卫战略。与防卫力量准备计划等三份安保政策文件，提出了日本将致力于拥有对敌攻击能力等政策主张。接下来的第三步，就是岸田政府宣布，将日本的防务开支从占 GDP 比重的百分之一上升到百分之二，以为美日攻守同盟关系提供财政上的支持。走完了这三步之后，美国的战斧巡航导弹。进入日本就是顺理成章的事情了，它标志着美日攻守同盟的新型关系终于落地生根，变成现实了。我的第二句话是，战斧巡航导弹进入日本，又会反过来帮助巩固，甚至是牢牢绑死美日之间的攻守同盟关系。要知道，战斧巡航导弹对于美国来说，也可以称得上是大杀器。是不会轻易卖给其他国家的。在我的印象中，此前只向其真正的铁杆盟友英国以及澳大利亚出售过。在这种情况下，美国一次性卖给日本多达四百枚政府，那可不是要让日本用来做摆设的，而是要拿来用的，或者说，是要让日本在关键性的时候拿来为美国两肋插刀、赴汤蹈火的。那么，美国一次性卖给日本如此多的政府巡航导弹，实际上也就意味着，拜登政府已经将日本牢牢地绑上了美国的战车，美日共同工同手、同生共死的军事同盟关系，已经被牢牢地定死了。未来日本想跑都跑不掉。美国决定向日本出售战斧巡航导弹，会对亚太地区的地缘安全格局带来哪些影响与冲击呢？我们知道，因为有《和平宪法》第九条这个紧箍咒，过去的日本多多少少还是有所顾忌的，不敢生产和拥有中远程进攻性武器和大规模杀伤性的武器。那么，这也就意味着，虽然日本的海陆空自卫队的常规性进攻能力非常强，但是相较于本地区的中国、俄罗斯与朝鲜等国家，日本自卫的短板。一是没有中远程进攻能力，二是没有核打击能力。那么现在，随着日本将得到多达四百枚战斧巡航导弹，周边国家的中远程导弹打击优势也就被抵消了，或者说至少是优势不明显了。除此之外，我还想提醒大家注意的是，在这次美日防长会晤之后，美国防长奥斯汀还再度宣布。美国在包括核武器战略的战略方面，为日本提供延伸威慑的决心毫不动摇。我认为，美方在此时重申这个承诺，不仅仅是为了给日本壮胆，让他们在接下来敢于大胆的部署和使用美国提供的战斧巡航导弹，而且更为关键的是，是要用为日本提供核保护伞的方式，来对冲掉中俄。
对日本所具备的另外一项不对称优势，即核打击能力。从中我们也就可以看出，美国的最终目的，就是要将日本打造成在区域跟中俄仇平起平坐、没有任何短板与劣势的军事强国。那么还有一点值得我们注意的是，美国为日本提供战斧，并不是突发奇想的个别行为。早前美国不仅宣布。要为澳大利亚生产核动力潜艇，而且承诺要为澳大利亚生产中远程导弹，将澳大利亚打造成中远程导弹生产与打击基地。这显然是为了强化第二岛链的部署。而早前美国将驻菲律宾的军事基地增加一倍以上，以及扬言要通过对台军售的方式，将台湾岛次位化。现在又要在日本部署战斧巡航导弹。这显然是为了进一步强化第一岛链的攻防能力。所以，从中我们可以看出，美国的这些动作，实际上是在重新强化与再造两条岛链。它将深刻的改变亚太乃至印太地区的安全态势与格局。美国与日本一唱一和，迫不及待在东亚加速推进部署战斧巡航导弹，这背后的动机到底是什么呢？确实，一个方面。原来日本是计划自己研制射程长达一千五百公里的巡航导弹，并且准备按计划要在二零二六年开始投入使用的。另外一方面，日本政府原计划是从二零二六年起向美国采购四百枚最新型的战斧巡航导弹的。但是在这次防长会议上，美日双方不禁罕见的一致同意，提前一年，也就是要在二零二五年。在日本部署战斧，而且在美国暂时只能提供两百枚最新型战斧的情况下，还决定用两百枚旧式的战斧巡航导弹来充数。那么，根据日本新任防相木原念的说法，这是因为当前安全环境已经变得日益严峻，也就是已经严峻到了再等一年都等不及了。必须要提前进行突击性的部署了。那么，究竟是什么原因让美日产生了火烧眉毛的危机感呢？我认为啊，从美日防相这次会晤的言行中，我们似乎可以找到一些蛛丝马迹。一是双方在会谈中重申了台湾海峡和印度太平洋地区的和平稳定的重要性；二是双方一致确认，将立即强化日美两军。在日本靠近台湾的西南诸岛的军事存在，再加上此前美日两国高官一直在散布“中国大陆将会在二零二七年前武统台湾”的谣言，以及日本近日宣布将扩建十个都道府县的三十三个民用机场和港口，以备突发事态时疏散平民及部署部队，外界就可以很自然地想到。美日两国火急火燎的要在日本部署战斧导弹，就是为了针对中国、针对台海局势而来的。当然，反过来我们也可以推断出，美日两国近来不断的散布“中国大陆将会在二零二七年前武统台湾”的谣言，就是为了要在日本部署战斧巡航导弹，为了将日本、澳大利亚与菲律宾绑上美国的政策。不过也。我们也不能排除另外一种可能性，即美国急急忙忙的在日本部署战斧巡航导弹，是为了应对俄乌战事而采取的应急动作，或者说是为在为美国与北约接下来有可能要直接下场参与俄乌战事在做准备。因为一旦美国与北约对俄罗斯宣战，那部署在日本的大量战斧巡航导弹，将从远东地区。发动对俄罗斯的远程打击，或者至少可以从远东地区牵制住俄罗斯。美英澳核潜艇合作有新进展。英国国防大臣近日宣布，已斥资四十亿英镑，正式推动研制奥库斯级核动力攻击潜艇，目标是于本世纪三十年代末将第一批英国核潜艇交付使用，并于四十年代初将该型核潜艇交付给澳大利亚。And today, I can announce that we've signed contracts worth four. Billion pounds with leading British businesses to drive forward the development of the most powerful attack submarines. 
。英国国防大臣沙普斯一号在英国执政党保守党年度会议上宣布，作为美英澳核潜艇合作的一部分，正式推动研制新型奥库斯级核动力攻击潜艇。此次的合同是与英国贝仪系统公司签署，内容包括设计开发、原型制作和长期采购等，涵盖持续到二零二八年的研发工作。今年三月，在美国圣地亚哥举行的奥库斯军事同盟峰会上，美英澳领导人公布了三国核潜艇合作的具体计划。主要分为三步。首先，澳大利亚海军人员从今年起被派往美国和英国的潜艇基地，获取使用这些核动力潜艇的必要技术。第二步，从二零二七年起，美国和英国将会有少量核潜艇部署在西澳城市珀斯的澳洲海军基地。澳大利亚则将在二零二三年代初购买三艘美国弗吉尼亚级潜艇。第三步，美英澳三国将共同倾注技术，专门为英澳两国海军打造全新的奥库斯级核动力潜艇，并在二零二四年代初实现交付。英国政府此次官宣与贝仪系统公司的巨额合同，意味着奥库斯级潜艇的研发工作提上了日程。美国方面呢，可能会呃这个因应澳洲提出的这个需求，然后帮助澳洲设定一些它的武器。这个建造的时候的一些指标啊，一些设计针，那么这方面呢，美国是比较有经验的，而英国呢，则出现这个它的技术方案。这方面呢，呃，应该说是他们三方合作的最紧密的一个阶段。专门报道军事和防务新闻的英国媒体《部队新闻》揭秘，奥库斯级核潜艇的设计会一定程度上参考英国机敏级攻击核潜艇以及美国的弗吉尼亚级攻击核潜艇的隐形技术。In appearance, the new subs could resemble this, the dreadnought class, being built by BAE Systems at Barrow in Furness. They're likely to be smaller, but they will be larger than the astute class and designed for interoperability, with a similar nuclear reactor built by Rolls-Royce in the UK. While the astute class can only fire Tomahawk missiles using torpedo tubes, the SSN AUKUS version. Will likely include payload modules for vertical launch missiles and space for medium-sized unmanned underwater vehicles. 英国政府称，奥库斯级攻击型核潜艇将成为英国皇家海军有史以来最大、最强大和最先进的攻击型潜艇。观察指出，为了达到这一野心勃勃的目的，此次参与新型核潜艇研发的英国军工企业不容小觑。这次与英国政府签署合同的贝仪系统公司是英国防务巨头，在世界一百家最大军品公司中位居第三，主要研制和生产军用飞机、民用飞机、导弹、卫星、电子设备、仪表与测试设备等及有关武器系统，几乎垄断了全英军用飞机、航天器和战术导弹的研产。此前，英国与日本、意大利宣布就新一代战机研发展开合作，英方出动的正是贝仪系统公司。此外，新型潜艇计划的参与厂商还包括劳斯莱斯集团和巴布考克国际集团等英国国防承包商。大众熟知的国际豪华汽车品牌劳斯莱斯，实际上是英国的一家老牌发动机研制公司，主业是生产各种型号的船舶、航空发动机及核潜艇的核动力装置，在利用和转变核能方面具有丰。富的经验是英国皇家海军核潜艇舰队的发动机指定提供商。今年八月，劳斯莱斯首席执行官沃伦·伊斯特曾表示，在未来十年中，小型核反应堆可能成为劳斯莱斯最大的业务。在奥库斯协议中，劳斯莱斯确认将为新型核潜艇提供所有核反应堆设备。而负责维护和支持英国潜艇的巴布考克国际集团则披露，已与英国国防部签署了一份为期五年的协议，负责奥库斯级攻击型核潜艇的设计工作。贝仪这个公司呢，它有比较强的这种系统整合能力，应该是一个抓总的角色。至于说劳斯莱斯这个呢，它的主要强大的地方在它的动力系统。那么相信呢，这个在动力方面呢，还是以。这个劳斯莱斯啊，作为一个主要的供应商，巴布卡克呢，实际上它在电力方面相当之有经验。那么我们都知道，就是说这个呃核潜艇呢，它是以一个这个核动力进行发电。那么相信它电力方面的这个主要的配套厂商啊，就是这家公司来完成的。观察认为，新型潜艇研发工作的开始，标志着奥库斯框架下的美英澳核潜艇合作正式走上正轨，给亚太地区乃至全球笼。照上难以磨灭的核扩散阴影，严重破坏了不扩散核武器条约的宗旨和精神。但美英澳三国领导人在三月的圣地亚哥峰会上统一口径辩称，该协议旨在促进该地区的和平，不会破坏澳大利亚作为无核国家的承诺。
And I want to reiterate again, the SSN AUKUS will not have nuclear weapons. Australia's proud record of leadership in the international nuclear non-proliferation regime will of course continue. 但实际上，不仅是亚太地区的其他国家，就连澳大利亚内部也有不少声音对美英澳在核潜艇合作上越走越远倍感担忧。悉尼以南的肯布拉港被认为是未来的东岸潜艇基地，有当地官员直言，对于这一可能性，多数居民反应强烈，表示高度不满和忧虑。澳大利亚舆论也担心，与美英深度绑定可能会使澳大利亚成为一个潜在的军事目标。As this AUKUS deal tightens the degree of military dependency. Of the three countries on each other, so Australia will become dependent on the, initially on the Americans for nuclear reactors and nuclear-powered submarines, and then on the Brits to build、um, the reactors, which will be in the so-called SSN AUKUS-class submarines.、Uh, Australia supplies the geography、uh, for a lot of these deployments and basing around the Australian coastline. But all of this is some surrender of some sovereignty.